Цього літа телеграму виповнилося 10 років. За цей час він із простого месенджера перетворився на повноцінну соцмережу із нецензурованими новинами, численними ботами і чатами на всі випадки життя. Це один із найпопулярніших додатків по обидва боки українсько-російського фронту. Ним користується 25 мільйонів росіян і 7 мільйонів українців. Більшість наших міністерств, держадміністрацій та новинних сайтів, а також лідерів думок. Те саме можна сказати і про Росію. Телеграм – це один із найбільш успішних проєктів Росії 21 століття. Зараз представники месенджеру і його власник Павел Дуров роблять все, щоб їх перестали асоціювати із країною-агресором. Але це і досі російський додаток, що має російських розробників, сервери на Росії і також є численні докази його співпраці із Кремлем. Такі заяви можуть мені коштувати підписників, тому я поясню, як Дурову та компанії вдалося створити свою медіа-імперію та переконати українців у незалежності від Росії. І також чому ця незалежність існує лише у заявах, а на практиці Телеграм – це потужна інформаційна і розвідувальна зброя Кремля. Я розкажу про причини популярності месенджера, звідки беруться гроші на його розробку, як блокували Телеграм і з якими урядами він пішов на співпрацю. Чи дійсно це захищений месенджер і чи дійсно Телеграм досі пов'язаний з Росією, а також розкажу про альтернативи. Як свідчить дослідження компанії «Кантар», після повномасштабного вторгнення українці стали у 8 разів більше часу проводити в Телеграмі. Пік його популярності пропав на період із 28 лютого по 6 березня 2022 року, коли ми щодня проводили в Телеграмі годину. Хоча до кінця квітня цей показник зменшився удвічі. Волонтери та українська держава навчилися використовувати Телеграм для координації роботи. Саме завдяки анонімним ботам біженці у перші місяці Великої війни могли знаходити місця для ночівлі та дізнаватися про умови перебування за кордоном. Телеграм сповіщає про повітряну тривогу там, де не чутно сирен. В ньому діють боти для збору інформації як про російську, так, на жаль, і про українську техніку та війська. У червні 2022 року Телеграм звітував про 700 мільйонів активних користувачів. Він тоді контролював 4% ринку месенджерів і став найпопулярнішим додатком для спілкування у Білорусі, Казахстані, Молдові, Азербайджані, Киргизстані, Йорданії та Камбоджі. 2023 року Телеграм став четвертим за популярністю додатком для спілкування на планеті. Це якщо не зважати на китайські Вічат та QQ, відомі лише у КНР. У Телеграмі ведуть свої канали президенти та прем'єри Бразилії, України, Узбекистану, Мексики, Туреччини, Сінгапуру та інших країн. На першому місці за кількістю аудиторії – Індія. Там живе 70 мільйонів користувачів Телеграму. Телеграм також став основним джерелом новин і місцем спілкування в Ірані. 2016 року 20% іранців були його користувачами. Після власного розслідування Міжнародний комітет із захисту журналістів порекомендував іранським журналістам не використовувати Телеграм через проблеми із шифруванням і безпекою. Завдяки майже повній відсутності цензури в Телеграмі можна знайти буквально все. І окрім новинної стрічки, він також працює як величезний маркетплейс. Це чимось схоже на напіванонімний Даркнет, зайти до якого можна в один клік. Росія з розка 2010 року могла здатися західному спостерігачеві відносно нормальною країною. No! І Захід навіть погодився забути про чеченські та грузинську війни. Протести на Росії тоді вже розганяли, але ще не так жорстоко і масово, як тепер. Та і на самі протести ще хтось ходив, а дехто навіть вірив у добрі наміри і перемогу світлого блогера Навального. У ті Росії ще могли бути відносно вільні медіа і справжні опозиціонери, як от Борис Німцов. Он йобтий Владимир Путін, щоб ви поняли. Поворотною точкою для Дурова, як і для України, стала Революція Гідності. У грудні 2013 року з'явилася новина, що ФСБ вимагало у соцмережі ВКонтакті надати інформацію про учасників груп, пов'язаних із Євромайданом. Павел Дуров тоді публічно заявив, що відмовився це робити. Дуров пізніше писав, захист особистих даних людей того вартий і коштує набагато більше. З грудня 2013 року я не маю власності, але у мене лишилося дещо важливіше. 
чисте сумління та ідеали, які я готовий захищати. За кілька місяців було оголошено про продаж частки Дурова у ВКонтакті та звільнення його із посади директора соцмережі. Пізніше він навіть оголосив, що емігрував із Росії, хоча за даними його колишнього колеги Антона Розенберга, того ж таки 2014 року Дуров уже без оголошення повернувся жити до Санкт-Петербурга. З того часу його основним проєктом став Телеграм. Брати Дурови створили його під час роботи у ВКонтакті і деякий час програмісти обох проєктів працювали разом або і над обома проєктами одночасно. І навіть зараз, влітку 2023 року, частина розробників Телеграму і досі живе і працює на Росії. Але про це я розкажу згодом. Протягом перших восьми років Телеграм не мав публічних методів заробітку. Лише 2021 року в каналах було запущено рекламу. Щоб її розміщувати, треба було покласти на рекламний рахунок щонайменше 2 мільйони євро. Та замість великих брендів перші оголошення рекламували криптовалюту, іпотеки, жовті новини та курси з біржової торгівлі. У червні 2022 року було запущено преміум підписку за 5 доларів на місяць. За власними твердженнями Павла Дурова, до цього розробку програми та оренду серверів він оплачував виключно за власні кошти. За даними російського Форбсу, частка Дурова у ВКонтакті перед продажем оцінювалася у 400 мільйонів доларів. Але це ще не вся фінансова історія Телеграму. 2018 та 2021 року месенджер протягом двох раундів отримав понад 2,5 мільярди доларів на покриття боргів та запуск власної криптовалюти. Та після її заборони США Дуреву довелося повернути більшість отриманих грошей із відсотками. 2018 року Дуров звітував перед комісією із цінних паперів та бірж США, що отримав 850 мільйонів доларів від 81 інвестора. У звіті не було імен інвесторів, але частина з них сама заявила про свої внески. Одним з них були російський мільярдер Роман Абрамович, засновник російської платіжної системи Ківі Сергій Салонін та колишній власник Вімбільдана Давід Якабишвілі, проти якого Україна ввела санкції за близькі стосунки з путінським режимом. У березні 2021 року Дуров уже самостійно розмістив облігації Телеграму на Санкт-Петербурзькій фондовій біржі. Організатором розміщення виступав сам Телеграм, тобто представники Дурова знали, кому продають облігації. Вибір біржі залежить перш за все від місця проживання потенційних інвесторів. Тому цікаво, що начебто опозиційний до Кремля Дуров віддає перевагу саме російським інвесторам. 2021 року компанія ВТБ Капітал купила облігації Телеграму на понад 1 мільярд доларів. Ця компанія на 60% належить російській державі. Її незмінним керівником уже понад 20 років є близький партнер Путіна Андрій Костін. Іншим покупцем облігацій Телеграму став Альфа Капітал, що належить російському олігарху українського походження Міхаїлу Фрідману, який перебуває під санкціями України та Євросоюзу. Про близькі стосунки Фрідмана із Путіним говорить також те, що старша донька Путіна Марія деякий час керувала благодійним фондом Альфа Ендо, що фінансувався Фрідманом. За даними розслідування програми «Схеми» та «Радіо Свобода», до націоналізації у липні 2023 року Фрідману також належав український «Сенсбанк», колишній «Альфа-банк Україна», а також компанія «Київстар» та виробник Моршинської мінеральної води. Тим часом російський бізнес Фрідмана «Альфа Страхування» станом на травень 2023 року співпрацював із «Розгвардією», надаючи їй послуги зі страхування російських окупантів. Банк Фрідмана ВТБ взагалі є найбільшим приватним банком Росії, який став таким саме завдяки співпраці з режимом Путіна. Легенда про те, що Телеграм нікого не здає владі, отримала розвиток 2017 року. В Петербурзькому метро стався теракт. 16 людей загинуло, 80 було поранено. За три дні ФСБ заявила про затримання спільників терориста-смертника і додала, що злочинці координували дії у Телеграмі. Влада почала вимагати від Дурова видати так звані «ключі шифрування», які мали дозволити ФСБ читати листування підозрюваних. А Роскомнагет подав на Телеграм до суду і погрожував заблокувати його роботу на Росії, якщо йому відмовлять. У відповідь Дуров публічно заявив, що спецслужби не отримують жодного біта інформації. Nice.
Суд між телеграмом та розком наглядом тривав майже рік, і у квітні 2018 року він постановив заблокувати месенджер на Росії. Це так зване блокування виявилось максимально неефективним, адже телеграм продовжував працювати, а от сервіси Google, Microsoft та Amazon на Росії час від часу були недоступними. Рекордним стало блокування 20 мільйонів IP-адрес протягом одного дня. Телеграм все ще працював, натомість росіяни не могли користуватися жодним із сервісів Google. Дурок, мерзкий чоловік, тебе в Росії нет места. Для порівняння, доступ росіян до Фейсбуку та Інстаграму було заблоковано протягом кількох днів після того, як компанія Мета дозволила хейт-спіч проти війни та проти окупантів. Станом на серпень 2023 року з території так званої Росії ці соцмережі були доступними лише через VPN. Все вказує не на складність блокування Телеграму, а на відсутність бажання російської влади це робити. До прикладу, під час протестів 2021 року влада Куби моментально заблокувала основні месенджери і соцмережі, серед яких був і Телеграм. А з січня 2022 року Телеграм заборонено використовувати військовим у Швейцарії. Коли 2020 року журналісти Wired попросили колишнього спікера Роскомнагляду прокоментувати блокування, він відповів буквально таке – «Я ватнік». І у поточній ситуації брати участь у американських розслідуваннях – це западло. Бережіть себе. Кінець цитати. Это Россия. Мы не собираемся ничего закрывать. Я прекрасно знаю ситуацию вокруг Телеграм. А в отмену от блокирования, про которое писали численные ЗМИ, разблокирование Телеграма прошло почти непомітно. Заступник главы Минкомзвязку РФ Алексей Волин заявил, что Роскомнагляд и прокуратура вирішили припинити блокування Телеграму на Росії, оскільки воно технічно неможливе. А сама команда месенджера уже співпрацює з владою. Крім того, Волін пояснював розблокування потребою поширювати інформацію про ковід. Таким чином, влада офіційно визнала, що, незважаючи на гучні заяви, принаймні з літа 2018 року Телеграм уже видавав спецслужбам російської влади дані підозрюваних. Згідно із законами так званої Росії, при зборі персональних даних росіян компанія зобов'язана зберігати їх на серверах на території самої Росії. Тож Телеграм також має сервери у цій країні. Ті, хто затівають русофобію, русофобію затівають, от це, от це, затівають все от це. Російська влада давно використовує Телеграм для пропаганди. Там ведуть свої канали основні пропагандисти та чиновники російського режиму. 2019 року стали популярними канали «Легітимний» і «Тьомний рицар», які, за даними СБУ, фінансуються із Росії. Такі канали, що пропагують ненависть до українців та підтримку війни, ніхто не закриває. У березні 2022 року заступник керівника Комітету з інформаційної політики, інформаційних технологій і зв'язку Росії Олег Матєйчев заявив, Дуров знайшов компроміс із ФСБ. Телеграм встановив обладнання, щоб можна було стежити за всіма небезпечними суб'єктами. За даними розслідування російської «Нової газети» 2011 року, невдовзі після перших мітингів на Болотній площі в Москві, Павел Дуров у листуванні з Владиславом Сурковим, одним із ідеологів нападу на Україну та спроби створення так званої «Новоросії», писав про свою соцмережу ВКонтакті. Як ви знаєте, ми вже кілька років співпрацюємо з ФСБ та відділом КМВС, оперативно видаючи інформацію про тисяч користувачів нашої мережі у вигляді IP-адрес, номерів мобільних телефонів та іншої інформації, необхідної для їхньої ідентифікації. Далі Дуров пише Суркову, що не потрібно блокувати спільноти ВКонтакті, бо це може призвести лише до відтоку користувачів на західні платформи, які Росія не зможе контролювати. Цього підходу Дуров дотримується і донині, тому канали в Телеграмі майже ніколи не блокуються, незважаючи на контент у них. 2016 року прес-секретар Путіна Дмитрій Пісков повідомив, що Кремль для спілкування з журналістами використовує саме Телеграм. 2017 року Дуров, який декларував свободу слова і небажання йти на співпрацю з урядами, у відповідь на прохання місцевої влади заблокував один із основних опозиційних каналів Ірану. 2019 року під час протестів у Москві Роскомнагляд вимкнув весь мобільний інтернет, а анонімний телеграм-канал «Товариш Майор» опублікував архів особистих даних трьох тисяч учасників цього мітингу. 
У метаданих файлу було вказано, що його було створено в Головному управлінні Міністерства внутрішніх справ Росії по Москві. До слова, цей канал також ніхто не блокував. Єдиний публічно визнаний телеграмом випадок співпраці із владою стався у Німеччині. Місцева влада надсилала численні запади щодо блокування екстремістських груп та видачі особистих даних їхніх учасників. Але відповіді не отримала. Врешті в німецькій урядовій газеті було опубліковано відкрите звернення до Дурова. І той таки відповів. Після переговорів німецька поліція оголосила про блокування 81 телеграм-каналу та 90 груп. За даними видання «Шпігель», телеграм навіть надав поліції Німеччині окрему електронну пошту для комунікації. Масову популярність в Україні телеграм отримав наприкінці 2018 року, якраз перед доленосними виборами президента. Тоді в Україні з'явилися близько 15 анонімних новинних каналів, які багато хто пов'язував із Росією. Вони швидко набули популярності і почали впливати на громадську думку, поширювати фейки та пропаганду. Згідно з опитуванням видання тексти, найпопулярнішими каналами, які читали на початку 2020 року депутати від «Слуги народу», були такі канали. Всі вони проросійські. Окрім політичних вкидів, через Телеграм активно розповсюджуються заборонені речовини, а представники соцмережі майже ніколи не йдуть на співпрацю із правоохоронними органами жодної з країн. Один анонімний проросійський канал «Начштабу» навіть рекламували у Києві на білбордах. Згодом СБУ все ж викрила керівників однієї з антиукраїнських мереж каналів, який отримав вказівки з Росії. Ним виявився Одесит, один із організаторів заворушень під час Одеського антимайдану. З 2015 року Павла Дурова в інтерв'ю спитали, який сенс у створенні телеграму, якщо вже існує купа інших месенджерів. Він відповів, що великою проблемою WhatsApp є проблеми із приватністю. І саме телеграм є значно захищенішим. Але чи відповідає це дійсності? Дані, зашифровані наскрізним шифруванням, можна розшифрувати лише на девайсах відправника і отримувача. Хоча Telegram і позиціонується як захищений месенджер, але наскрізне шифрування можна вмикати лише для так званих секретних чатів. Такі чати можна створювати лише зі смартфону, а з комп'ютера це листування вже буде недоступним. Для кожного співрозмовника треба вручну створити окремий секретний чат. Навіть якщо увімкнути ось ці секретні чати, то і тут є сумніви стосовно того, наскільки це безпечно. Тому що сама компанія Telegram сама розробила свій власний криптографічний протокол NT-Proto, і стосовно його безпечності є великі сумніви. Чому? Тому що той самий Signal, WhatsApp, Facebook Messenger і навіть Viber використовують розроблений Signal вже компанію Signal протокол криптографічний, який відкритий і публічний. Кожен фахівець може зайти і подивитися, чи все з ним гаразд. Чого немає, наприклад, у Телеграмі. Цей протокол повністю закритий, Дуров його нікому не показує, але завіряє, що все безпечно. Засновник месенджера Signal Максим Марлін Спайк пояснив, що Телеграм зберігає у незашифрованому вигляді на своїх серверах усі контакти користувачів, передані файли та всі отримані і надіслані повідомлення. Це можна перевірити самостійно. Якщо взяти новий телефон, встановити на нього Телеграм і увійти до свого аккаунту, ви побачите все своє попереднє листування. Ці факти підтвердив в Одернів Вайрд Еліас Кампо, який кілька років працював у Телеграмі. Після цієї публікації представники Телеграму вчинили, як це традиційно роблять росіяни, заявивши, що все це неправда і Кампо ніколи на них не працював, лише недовго був волонтером. У відповідь Кампо надав журналістам документи за 5 років роботи в компанії, а також копії листування з електронної пошти на домені Telegram із керівниками Apple, Spotify і Stripe від імені компанії Telegram. Також він надав копії контрактів між Telegram та іншими компаніями зі своїм підписом. Інше підтвердження того, що дані зберігаються на серверах у незашифрованому вигляді, журналісти Wired отримали у приватній бесіді з одним із колишніх розробників месенджера. Він попросив не називати свого імені. Про цю ж проблему писав дослідник із кібербезпеки Німа Фатемі ще 2016 року. 
Звичайні чати, які використовують Telegram за замовчуванням, не мають наскрізного шифрування. Тобто Telegram і будь-хто, з ким вони діляться даними, можуть читати, аналізувати, змінювати або цензурувати розмови користувачів. Telegram не відповів на звернення і з того часу не змінив підходу до шифрування. Керівник служби підтримки Телеграму Маркус Ра підтвердив, що несекретні чати, ну, тобто майже всі чати в Телеграмі, збережені на серверах Телеграму, можуть бути розшифровані працівниками компанії. За даними самого Телеграму, для захисту даних, не зашифрованих наскрізним шифруванням, месенджер використовує розподілену інфраструктуру. Тобто дані хмарних чатів зберігаються у різних дата-центрах, а ключі шифрування розділені на частини та не зберігаються в одному місці із даними які вони захищають. Отже, той, хто має доступ до інфраструктури месенджера, все ж таки може розшифровувати збережені чати. 2015 року спеціалісти проводили тест на вразливість у Телеграмі. Вони змогли завантажити історію листування серверу, а також надсилати повідомлення від імені жертви. Схожим чином цей же тест провалив і WhatsApp, але відмінністю було те, що в ньому хакери не змогли завантажити історію листування серверу, а лише отримали повідомлення, збережені на смартфоні користувача. 2017 року двоє студентів виявили, що до метаданих користувачів Телеграму на серверах можна легко отримати доступ, і це може зробити будь-хто. Вони протягом двох тижнів збирали такі дані своїх одногрупників без їхнього відома. Одним із цих даних були точний час входу та виходу з месенджера, на основі чого можна було визначити, хто з ким спілкується або хто кому дзвонив. А тепер уявіть, як можна використати таку інформацію, зібрану для військових на полі бою або для Кабінету міністрів чи президента. Коли ви надсилаєте комусь адресу сайту в Телеграмі, у чаті з'являється скріншот цього посилання. 2021 року німецький дослідник виявив, що Телеграм створює попередній перегляд посилань на власних серверах як для звичайних, так і для секретних чатів. І це суперечить самому сенсу секретного чату. Адже як може сервер зробити скріншот сайту, якщо він начебто не може побачити, що за адресу сайту було надіслано? Легенда про те, що розробник, сервери і офіс Телеграму знаходяться за кордонами так званої Росії – з'явилася 2014 року, після того, як Дуров тимчасово покинув цю країну. Відкритий того ж року офіс Телеграму в Лондоні було закрито 2019-го і врешті оголошено про перенесення офісу до Дубаю, де він і мав би знаходитися донині. Але і у цьому випадку такі заяви виявилися неправдою. За даними Антона Розенберга, що багато років працював у ВКонтакті і згодом у Телеграмі, станом на 2017 рік офіс компанії, як і раніше, розташовувався на Нєвському проспекті в домі Зінгера в Санкт-Петербурзі. 2021 року, після того, як влада Німеччини не змогла отримати від Дурова відповіді на запити, журналісти видання «Держпігель» відвідали штаб-квартиру «Телеграму» в Дубаї. Виявилося, що в офісі нікого не було, а консьєрж офісної будівлі розповів журналістам, що не бачив, щоб хтось заходив до офісу уже більше трьох років. Якщо подивитися на одну із IP-адрес домену Telegram.org станом на серпень 2023 року, то можна побачити, що вона належить лондонській компанії Telegram. На цій ж адресі Telegram має кілька російських доменів, і принаймні на одному з них пошта обробляється сервісом Mail.ru. Згідно із даними з розслідування ОСІНТЕРІВ МОЛЬФАРУ, деякі з серверів Телеграму і досі знаходяться на Росії. Причому у квітні 2022 року там розташовувався і основний домен telegram.org. Станом на серпень 2023 року один із серверів Телеграму досі розташовувався у Санкт-Петербурзі. Отже, просто зараз, під час війни, частина серверів Телеграму, в якому ви спілкуєтесь із родиною, друзями і читаєте новини, знаходяться на Росії. Треба зауважити, що виявити за IP-адресою, в якій країні розташовано сервер, не завжди можливо. І різні сервіси можуть вказувати на різні країни. Для роботи в Європі Telegram використовує кілька сервісів. Один із них – GlobalNet, який має реєстрацію в Нідерландах. Хоча цей провайдер і має канали зв'язку у Казахстані, Україні, Німеччині та на Росії, завдяки реєстрації трафік Телеграму в ньому юридично є європейським, що ускладнює можливість відслідковувати його зв'язок із Росією. При цьому 2020 року GlobalNet вказував Телеграм як одного з ключових партнерів і мав сервери у кількох російських містах. 
2022 року з сайту провайдера Телеграма зникла російська мова, замість неї додали українську версію і прибрали всі згадки про Москву та Санкт-Петербург. При цьому провайдером керує Алексій Закрєвський, який має два поточних місця роботи – Амстердам і Санкт-Петербург. Також принаймні шестеро із 11 працівників компанії станом на серпень 2023 року досі жили на Росії. А тепер найцікавіше – люди Телеграму. Знайомтеся, це Ілля Піріковський, який із 2008 року разом із братами Дуровими працював у ВКонтакті і був там віце-президентом. 2014 року він перейшов до Mail.ru і після продажу Дуровим ВКонтакті деякий час публічно називав його зрадником. Але 2018 року Ілля знаходить спільну мову з Павлом, стає віце-президентом Телеграм і повертається до співпраці з Дуровими. Під час так званого блокування Телеграму, судового процесу із розкомнаг і спроб ФСБ отримати так звані ключі шифрування, Перекопський, фактично третя особа в топ-керівництві месенджера, продовжує публічно відвідувати Росію, що виглядає досить дивно. Через місяць після розблокування телеграму Перекопський уже виступав на форумі перед прем'єром РФ Мішустіним, де критикував податкову систему США. А ще за місяць разом із губернатором Вологодської області уже катався на багі. І він не один. Це росіянка Альона Софіна. Станом на серпень 2023 року вона працює в Москві у студії відомого українофоба Артемія Лєбєдєва. Саме Альона є автором одним із найбільш популярних стікерів у Телеграмі. За даними сервісу, що аналізує дані працівників у соцмережі LinkedIn, з 41 працівника, які вказали Телеграм як місце роботи, станом на липень 2023 року троє і досі працювали на Росії. Один із них – Тіхон Давидов, який приховав свій LinkedIn і вказав, що з 2017 року працює в Дубаї. Це не завадило Тихону протягом 4 років вести лекції у Московському державному університеті. Окрім цього, Тихон грає у шахи і у своєму профілі на сайті chess.com він у червні 2022 року писав «Привіт, мене звуть Тихон Давидов і я живу в Москві». Іншим розробником Телеграму є білорус Георгій Єжов, який, за власними твердженнями, з 2019 року працює то в Норвегії, то в офісі Телеграм у Дубаї, до якого, нагадаю, вже три роки ніхто не заходив. При цьому у власному фейсбуці Єжов вказує, що живе у Москві. Частина персоналу Телеграм досі в Росії і частина персоналу в Дубаї. Це взагалі типова історія для росіян після початку повномасштабної війни переїхати в Дубаю, трішки змінити прізвище та ім'я, щоб воно виглядало на західний лад, і типу це не росіяни. Це вони так ховаються. У нас була схожа історія зі стартапом Amazing Hiring, ми досліджували його, і там більша частина співробітників змінила в LinkedIn ім'я та прізвище, поскорочували їх і поставили локацію в Дубаї, бо їм дуже складно продавати будь-які продукти на захід коли всюди за ними майоріють російський триколор. Через те, що Павел Дуров є вкрай непублічною людиною, про нього можна судити по нечастим інтерв'ю та дописам у групі в Телеграмі. Коли 2017 року було зі скандалом звільнено Антона Розенберга, заступника технічного директора ВКонтакті та директора особливих напрямків у Телеграм, Антон опублікував деякі факти із життя месенджера і братів Дурових, зокрема. Серед цих даних був дуже цікавий момент. За легендою, Дуров виїхав із Росії 2014 року і заявив, що не буде повертатися. І з початком повномасштабного вторгнення він навіть попросив не називати себе російським бізнесменом, боячись потрапити під санкції. Але, за даними Розенберга, уже у жовтні 2014 року Дуров без оголошення повернувся до Росії і продовжив там роботу. Щоб покращити репутацію, Телеграм тепер навіть розсилає новинним сайтам повідомлення із проханням прибрати згадку про російське коріння месенджеру. Кілька таких листів щастя отримали і ми на пошту сайту Tokar.ua. Принаймні, до 2017 року програмісти Телеграму працювали із розробниками ВКонтакті у одному будинку Зінгера на Нєвському проспекті у Санкт-Петербурзі. Зокрема, ось акт компанії Телеграф, що є частиною Телеграму, датований березнем 2017 року про начебто відсутність Розенберга на робочому місці в петербурзькому офісі компанії. До речі, ця будівля належить російському олігарху і близькому другу Путіна Алішеру Усманову, власнику компанії Mail.ru і ВКонтакті. За власними твердженнями Дурова, 2014 року він був вимушений продати ВКонтакті. Але, як видно з цього документу, це не завадило програмістам Телеграму продовжити роботу в тій же будівлі, що і до цього. Дуров не зміг спростувати даних, опублікованих Розенбергом і підкріплених численними фото, скріншотами і посиланнями на джерела. 
Власник Телеграму обмежився інтерв'ю російській Медузі, де він назвав Розумберга психічно хворим і заявив, що взагалі ніколи з ним не працював. Але цей факт легко перевірити, бо на офіційному ж сайті ВКонтакті ще 2008 року було вказано, що Розумберг працював там системним адміністратором. Окрім цього, Дуров подав на Антона, з яким начебто ніколи не працював, до суду за розголошення комерційної таємниці. У серпні 2022 року херсонський журналіст Ігор Бондаренко потрапив у полон до російських окупантів під час спроби виїхати з окупованого міста. За два місяці до цього він видалив зі своїх месенджерів усе листування, включно з телеграмом. Та на допиті російські військові, за даними Ігоря, принесли його листування із представниками правого сектору протягом півроку. І досі в Україні на державному рівні не йдеться про небезпеку використання російського месенджера під час війни Росії проти України. Тому ми повинні самі підняти це питання, в першу чергу, у колі власного спілкування. Згідно з дослідженням групи рейтинг за 23 рік, протягом 15 місяців частка українців, що читали новини в Телеграмі, виросла в четверо, а питання небезпеки Телеграму неодноразово піднімали різні лідери суспільних думок. Кожен із нас, користуючись Телеграмом, робить його важливішим для інших користувачів. У Телеграмі є переважна більшість активних українців, тож видалитися звідти непросто. Але можливо. Для цього в першу чергу зверніть увагу на альтернативи, зокрема на месенджер Signal. Це насправді захищений безкоштовний месенджер, створений у США, який шифрує усе без виключення листування та дзвінки. Тобто, про що би не було написано в чаті або сказано у дзвінках, працівники Signal не зможуть цього дізнатися. Запропонуйте вашим близьким та друзям перенести листування до цього месенджера. Спробуйте вести все важливе листування у сигналі замість телеграму. Замість читання новин у телеграм-каналах підпишіться на потрібні вам видання та лідерів думок у Твіттері, Фейсбуці, якщо ним користуєтесь, або читайте новинні сайти. Це ж можуть зробити і видання. Так команда Ukrainer у лютому 2023 року опублікувала матеріал «Що не так із Телеграм», а у червні 2023-го повністю відмовилася від спілкування у Телеграмі і закрила там канал. Відмовитися від Телеграму може бути спершу незручно, але врешті йому можна знайти альтернативу. Телеграм. Чого ти до нього прикопався? Український бізнесмен Ярослав Ажнюк написав матеріал «Чому варто видалити Телеграм зі свого мобільного». Як пише Ярослав, мобільні додатки із доступом до камер, мікрофону і локації – це складні системи, і ніхто не може гарантувати, що вони не будуть непомітно шпигувати за власником. Зробив я це тому, що це був такий просто слон в кімнаті, який далі не можна було ігнорувати. В той час, як на «Українській правді» за добу З'явилось чи не чотири публікації про те, як європейські ради і НАТО відмовляються від використання TikTok і старають його з телефонів через ризики шпигунства з боку китайців. У нас в країні, де понад рік на той момент йшла війна з Росією, половина країни використовує Telegram для переписок і е, його використовують як основне джерело інформації. Із Telegram інформацію дізнається більше людей, ніж із телебачення, також понад 50% населення країни. І це дуже дивно, що до цього у нас не було жодних обговорень про ризики використання цього месенджера, про його незахищеність, яка є доведеним фактом, і про те, що з великою ймовірністю доступ до нашої переписки, яка зберігається на серверах Телеграму, можуть отримувати російські спецслужби. Тому, поки ви почнете процес переходу, зробіть прості і важливі кроки, щоб зменшити кількість даних, яку може отримувати про вас Телеграм. У першу чергу, вимкніть на смартфоні доступ для Телеграму до файлів, камери, мікрофону і локації. Не пишіть у Телеграмі нічого важливого. Не передавайте паролів, чутливих і приватних даних. На комп'ютері користуйтеся веб-версією у браузері. Вона має значно менше можливостей для стеження за вашою системою. Треба пам'ятати, чим ми платимо за зручність Телеграму. Це, перш за все, наші особисті дані. Повідомлення, геолокація, контакти, фото та відео. Будь-яка платформа сама по собі нічого не варта. Без своїх користувачів. Цінність Телеграму з усіма його зручностями була би нульовою, якби в ньому не було нас із вами. У нульових роках українську музику, кіно та літературу поступово замінювали російською, яку Кремль вкладав і досі вкладає мільйони доларів. 
Сьогодні схожа історія відбувається із месенджерами та ринком новин в Україні. Ми читаємо новини і ведемо важливе спілкування в російському месенджері. Саме через зручність, простоту і відсутність цензури Telegram поки що виграє гонку месенджерів в Україні. Більшості людей важливіша зручність, жертвувати якою заради незрозумілої безпеки не хочеться. Тим більше, коли в Телеграмі є буквально всі. Багато хто не бачить проблеми в користуванні Телеграмом, що навіть під час війни досі тісно пов'язані із Росією. Ми надаємо йому доступ до своїх даних, листування, фото та контактів, бо довіряємо. Але суть шифрованого месенджера полягає в тому, що не треба довіряти чи не довіряти заявам його власника. Якщо він не матиме доступу до вашого листування, не грає ролі, чи довіряєте ви йому. Поки що майже будь-який наш чат у Телеграмі – це груповий чат, в який також мають доступ працівники месенджера і треті особи. І частина з них досі живе і працює на Росії. Тому намагайтеся звести до мінімуму всю активність у Телеграмі або й взагалі видаліть його. Не обирайте зручність, нехтуючи безпекою. Дякую за увагу.